വെറുതെ കഴിവില്ലാതെ കഴിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ ഇവരായിട്ട് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ വിനീത് ധ്യാൻചേട്ടൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി Even my brother Dhyan was there as usual criticizing every bit of my work. Oh. I'm not going to die. 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 അതിനകത്ത് ഒരു കോവിഡിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എന്തോ പറ്റി എല്ലാം വന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാളി അമ്മയാണ് എന്ന് ഉഴപ്പ് നിർത്തും ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ രണ്ടു കൊല്ലം ബിസിയാണ് ഹായ് ഹലോ വിവേസ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അൺടോൾ വിത്ത് അജിൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അൺടോൾ സ്റ്റോറീസ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ വിത്ത് ഇസ് ഗ്യാങ്സ് ആണ് സോ ഇസാദ്മിക്കോ ഇൻട്രോ കണ്ണിക്കിലേ ബോത്തി പേടി അൻട്രോ സെറൂറി അമ്മാരെ നിന്നെ വെറുതെ കഴിവില്ലാതെ കഴിവുണ്ട് കഴിവുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഷാജി വീണ്ടും ഒരു സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി ഓർമ്മയുണ്ടോ അജിതാക്ഷൻ ഡാമ അല്ല ഈ അഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ടോ ഇല്ല വൺ ഇയർ ഓഫ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ടു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വർഷമായി പ്രേക്ഷകർ ആ ഒരു ഓണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓണാണ് ഭയങ്കര ക്ലാഷ് റിലീസുകളുടെ ഓണമായിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാഷ് റിലീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ വരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിശാലായിട്ടാണ് ക്ലാഷ് ഇത് ഞങ്ങള് ഇന്നേ വരെ അല്ലെ ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ അതെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം നദികളിൽ അടുത്ത് പറയണ്ട ഇപ്പഴേ ആലോചിച്ച് വെക്ക കണ്ടിന്യൂ അപ്പോ ഈ പാട്ട് പാട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കായിട്ട് പാട്ട് പാടി അപ്പോ ധ്യാൻചേട്ടൻ അഭിനീതേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് പാട്ട് പഠിച്ച ഒരു അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും മര്യാദക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് കൃത്യം പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയത് ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാം പാതി വഴിക്ക് നിർത്തിയുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചേ അറിയുള്ളൂ എല്ലാം പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാനൊക്കെ അത് പിന്നെ വലിയ വരുന്നൊന്നും വേണ്ടോ വായിലൊന്നും മാത്രം വരല്ലോ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യുന്നതന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 
ഇതിനേ കഴിവൊക്കെ ആ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്നെക്കാളും നിന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെയാ ആ ചോദ്യം മാറ്റി ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവ ഇല്ല ആ കട്ട് കളവില്ല ഇവര് സമ്മതിക്കൂല കട്ട് ചെയ്ത ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല ആ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അജുവേട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് കൂടിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് നിശ്ചയം പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്കൊരു അജു വർഗീസ് ആവണമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ പടത്തിലുണ്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മേന്റെ പ്രസിഡന്റാ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കേട്ടു അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം പാത്രം വരെ കഴിയും വിശാഖ് പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മലയാള സിനിമ ത്രിമൂർത്തികൾ ത്രിമൂർത്തികൾ ഇപ്പൊ അജുവേട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അജുവേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണോ അല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇത് വേറെ സംഭവം അതായത് ഞാനൊരു അതായത് മലർവാടിയുടെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനീതേട്ടൻ അജുവേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു എസ്റ്റർഡേ ആഫ്റ്റർ ദ പൂജ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഫിലിം കുട്ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു ഹിസ് പാരൻസ് ഹിസ് മദർ സെറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് കാൻ ഐ നെവർ ഫോഗറ്റ് വിനീത് ഐ എം ലിവിംഗ് മൈ സൺ ടു യു ഐ റിയലി ഡിൻ നോ വാട്ട് ടു ടെൽ ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹർ ട്രൈ ടു ഗിവ് എ സ്മൈൽ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് എ ഫെ പാരൻറ്റ് ടെല്ലിങ് ടീച്ചർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ കിഡ് ഓൺ ദ ഫെസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കെ ജി ധ്യാനചേട്ടനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോകാനാണ് ഈ സംഭവം ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ പോലും എന്റെ അറിവിൽ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് എന്റെ ഇല്ല കോളേജിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരെ വരുത്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും വേഗം ഈ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ വേഗം അല്ലെ ഞാനത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എൻ്റെ അറിവിലില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം ഒരു സമയം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞതാവാം പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ബാലിഷായിട്ട് തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കറക്റ്റാണ് ഒരു ഒരു മെൻ്റർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സുഹൃത്തായി മാറിപ്പോയി അതായത് മറ്റേ ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ ആയിപ്പോയി അതായത് പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആള് പിന്നെ നമ്മള് അങ്ങനായി പോയി ആക്ച്വലി അതാണ് ഒരു ഗുണവും ഒരു 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 ദോഷവും സംഭവിച്ചത് ധ്യാനചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഗൗതം മേനോനെ വിനീതേട്ടൻ കാണുന്നത് ധ്യാനചേട്ടൻ കാരണം എന്താ പറയണേ 
വിനീതറിന് ബ്ലോഗ് ഉള്ളത് അറിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിയോ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിനീതേട്ടൻ ഇവര് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ വിനീത ധ്യാൻ ചേട്ടൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് അതായത് ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് മൈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൈ കസിൻ ബ്രദർ ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ടുഡേ അറ്റ് ഹോം ഈവൻ മൈ ബ്രദർ ധ്യാൻ വാസ് ദർ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്രിറ്റിസൈസിങ് എവറി ബിറ്റ് ഓഫ് മൈ വർക്ക് ആഫ്റ്റർ ഐ ഫിനിഷ് ദ റൈറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ സീൻസ് ഹി ചക് ഡോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബിക്കോസ് he had to study for its exams no dhyan studying yeah. for its exams that's a rare happening annake aniyan endha nariyo njan paranjara aniyan orikkil ingane porthu varunu vicharichilla appo korchu nallavana nange paranjada ay padikku ok cheyyu njan eppa padu idu college adalla idu ezhudiyappo ni ingane interview nu parayna avan vicharichilla adnu nariyilla ഒരു കോവിഡിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എന്തോ പറ്റി എല്ലാം വന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു അതായത് വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ വരട്ടെ അപ്പൊ അത് പുള്ളി അന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ കോളേജ് കയറി ടിഡേ വരെ എനിക്ക് ആ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കും സോറി ഐ ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ബി ടെക്കിലെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ അത് അന്ന് അന്ന് ഏത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബുക്ക് എന്റെ ഇല്ല ബുക്ക് ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് ബുക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചല്ലേ ബുക്ക് ഇല്ല മൂന്ന് മാസം കോളേജിൽ പോയേ മൂന്നര നാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എത്ര കോളേജ് രണ്ട് കോളേജ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നാല് മൂന്ന് സ്കൂള് ചെന്നൈയിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എൻട്രൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആന്റി പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ് ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടെ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം ഇപ്പൊഴും <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇൻ ദ സെൻസ് കോസ്റ്റ് വൈസും അന്ന് ആ പൈസ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പൈസ എന്ന്
പത്തിരുപത് രൂപ കോടി രൂപയോളം ചെലവാക്കി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാ അതായത് അത് എത്ര വർഷം മുന്നേ ആറ് വർഷം മുന്നേ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എയ്റ്റീൻ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താ അപ്പൊ അന്ന് ആ കോസ്റ്റിൽ ഇന്നും ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീകര പൈസയാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി അതിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാ പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എഴുതിയോന്നാണ് എന്റെ സംശയം അതെ അതും എഴുതിയതിലും ഉഴപ്പുണ്ട് ഉഴപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പൊ അല്ല അതില് ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കുറ്റം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ല പറയണമല്ലോ എഴുതിയതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിനീതൊക്കെ കേട്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല രസം അപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം വരുന്നത് അപ്പം ഒരു ആറു മാസം നീങ്ങി അപ്പം പുള്ളി അസ്റ്റൻസിനോട് അസ്റ്റൻ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് ഇതിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തമുക്കാൻ നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് എന്നെ കുറെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തമാശ വർക്കാവാ അതെ അത് പറ്റിക്കളാ അങ്ങനെ കുറെ നല്ലത് പോയി ഷറഫിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മേജർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എം ബിയുടെ രസമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് 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 അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഓവർ ദ ടോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയിലോട്ട് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ഒതുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പക്ഷെ അന്നും ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല സിനിമ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഒരു നിവിൻ പോളി ഷോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിന്റെ ഷോ അല്ലേ എന്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി അതല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടന്റ് വൈസ് നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്തുകൊണ്ട് ശോഭയ്ക്ക് ദിനേശനെ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു അതിനൊരു റീസണും വേണ്ട ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിവാഹിതനായില്ല അല്ല അതിന് അതിനും എന്തുകൊണ്ട് ശോഭയ്ക്ക് സിനിമയിൽ വരുമ്പോ അതിനൊരു തക്കതായ കാരണം നമ്മൾ പറയണം സിനിമയിൽ ജീവിതത്തില് നമുക്കൊരു ഒരു പങ്കുവില്ലേ സിനിമയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയണല്ലോ അതിന് കൃത്യമായ രണ്ട് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ റെഫറൻസ് വെച്ച സീൻ പറയാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഐ പി ഏതൊരു പടത്തിനകത്ത് ധനുഷ് ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മറ്റേ ഒരു പടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോയിൽ വരുന്ന അമല പോള് കാറില് കാറില് ഓട്ടോയിൽ വരുന്ന അമല പോള് സൂര്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവനെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവൾ വിളിക്കും അവള് കാണും അമല കാണും അമല കണ്ട ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ദൂരെ നിൽക്കുന്ന അമലയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ധനുഷ് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കോള് കാണുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് അവൻ ധനുഷിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷവും ചിരിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കോള് അവളുടെ കോള് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവന്റെ ഹാപ്പിനെസ് അത്രമാത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഫോർ ശോഭ ടു നോ ദാറ്റ് ദിനേഷിന് ശോഭ അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇതാണെന്ന് ശോഭ അറിയുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പടത്തിലില്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിൽ വെച്ച ലാസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ നടത്തി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടല്ല ഡേറ്റ്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കാശ് നമുക്ക് പിന്നെയും നമ്മളെ എല്ലാരും സഹായിച്ചതാ പക്ഷെ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഒന്നര വർഷം എടുത്തു പ്രോസസ് ഈ തമാശ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം ഇപ്പൊ സിനിമ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രളയവും നമുക്ക് കിട്ടി ആ ചെറിയ പ്രളയം അതും കിട്ടി ഡേറ്റ് പോകുന്ന പറയുന്നേ നമ്മുടെ സെറ്റ് പോകുകയൊന്നുമല്ല ഡേറ്റ് പോകും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാണ് മലർവാടിന്റെ പൂജ ഞാൻ കാണുന്ന അതിന് മുന്നേ കോളേജ് അന്ന് ഡോണായിരുന്നു
അല്ല ഈ കുഞ്ഞിരാവണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ പാടം 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 ായിട്ട് <laughs> 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 പടത്തില് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം എനിക്ക് ഒരു പടത്തില് കുറച്ച് പണി കൂടുതലാണല്ലോ പണി കൂടുതലാണ് രാവിലെ വന്ന് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉച്ചയാവുമ്പോ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ കിടന്നുറങ്ങും അഭിനയിക്കും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെ നമ്മൾ രണ്ടര രണ്ടര വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ നാല് മണി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ രാവിലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഡേ എൻ നൈറ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊമോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മള് വർക്കിനോട് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം മലയാളത്തിൽ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആയിട്ടില്ല ഒരു കെ ജി എഫ് പോലത്തെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളും ശരിക്കും ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഷാറൂഖ് ഖാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറയാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ലെവലിലാ നിക്കുന്ന നീ ആലോചിച്ചു പക്ഷേ ഇത് വിനീതേട്ടൻ കേട്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു അറിയോ പാവൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ പുള്ളിക്ക് അത്രയും ലെവലിലോട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പോലും ഇല്ല കേരളം വിട്ട് പുള്ളി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ പഠിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവിടെ പോവും കാനഡയിൽ പോവും ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സിനിമ പഠിക്കും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കും ഞാൻ ബോളിവുഡ് പോയി സിനിമ ഇവിടെ സിനിമ മര്യാദക്ക് മലയാളത്തിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ബേസിൽ മിന്നൽ മുരളി രൺബീറിന്റെ കൂടെ പടം ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രൺബീറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ അവൻ പടം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് അറിയില്ലേ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ലേ ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല ഒറ്റ സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ട ചെയ്ത് രോഹിത് റെഡ് ചില്ലീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പടം പ്രൊഡക്ഷൻ ജയ ചെയ്ത് ബിബിൻ ദാസ് അമീർ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിനൂടെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ഇവിടെ ഒരു വൃത്തിക്ക് നമ്മള് ഒരു ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് ഇന്ന് നടന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ പാടാ പക്ഷെ ദുൽഖർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു കഴ
അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടാ കാരണം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒരു ണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അങ്ങനത്തെ ബലിക്കലിനടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിച്ച ഒരു മുതൽ വിടിപ്പുണ്ട് അതെന്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പറയാം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലല്ലോ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലി അവർക്ക് പറയാം അല്ലെ അവർക്ക് ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് നാളെ പറയാമല്ലോ ഞാനിപ്പം സിനിമ കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രേക്ഷണായി നാച്ചുറലി എനിക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിനിമയുടെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന സീനിയേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മളൊന്നും അഭിപ്രായം പറയത്തില്ല വിദിൻ നമ്മുടെ മുറിക്കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ തന്നെ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയില്ല പറയുന്നവർ പറഞ്ഞോ നല്ലതാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഭയങ്കര ആയിട്ട് അല്ല ഞമ്മടെ റിവ്യൂസ് പൊതുവേ പ്ലസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ജാൻ ചേട്ടാ ആ ഓ ഓക്കേ കേസി എഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേസി എഫ് കേസി എഫ് കേസി കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ടു ഒക്കെ വരാൻ അറിയില്ല ആ ഗുഗ്ര നല്ല അടിപൊളി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു നല്ലതാണ് അനീഷ അനീഷ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അനീഷ ചേട്ടാ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യില്ല രാത്രി ഇരുന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടാ തിയേറ്ററില് ഒരു വൻ വിജയം വെട്ടിച്ചിതറിച്ചവരെ കൊണ്ട് മുറി കൂടി വെട്ടിച്ചിതറിച്ചിട്ട് മുറി കൂടി തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രാമലീലെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ലേ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇച്ചിരി കടുപ്പോ അത് എന്നിട്ട് സബ്ജിയേട്ടിന് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന യമുനനെ നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല നയന്താരാണെന്ന വരത്തിലുള്ള റൂമറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോ വലിയൊരു ഹിറ്റ് ആവട്ടെ തിയേറ്ററില് അപ്പോ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അയച്ചേരട്ടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ കൊറേ ഓടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ നേരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഞാൻ വന്നിരിക്കും ഇപ്പുണ്ട് കാലുമേ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും അപ്പോ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ തിയേറ്ററില് ഏത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഹിറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോ അജോട്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു